okay this is general flow diagram for effluent treatment plant so whatever effluent treatment plant is there so like these operations are going in that particular effluent treatment plant okay whatever effluent coming from industry so that will be collected in this particular effluent treatment plant and that will be processed okay like this process okay the first operation uh, performed in effluent treatment plant that is screening okay so whatever screening action is there as like water treatment plant huh, there will be screening okay so in that screening whatever floating particles are there uh, like uh, plastic cloth wood so like the material will be removed from that wastewater okay so we are uh, considering only wastewater here okay effluent plant related to in related to only industrial wastewater okay we are calling as effluent okay tar pahilanda ka hota ki hi je screening ahe tyachya madun kay kele jata je ki tumcha purna je floating material ahe je varthi tarangan tarangnara material ahe जसं की तुमचं कपड्या म्हणजे कपड्याचे तुकडे असतील किंवा प्लास्टिक असेल किंवा लाकडाचे तुकडे असतील झाडाची पानं असेल या प्रकारचे जे काही मटेरियल आहे फ्लोटिंग मटेरियल ते पूर्ण हे काय केलं जाईल या स्क्रीनिंग ॲक्शननी बाजूला केलं जाईल बरोबर आहे आफ्टर दॅट दॅट वॉटर विल गो टुवर्ड्स ग्रीड चेंबर सो वॉट इज मीन बाय ग्रीड चेंबर तर इन दॅट ग्रीड चेंबर वॉट युअर पेबल्स और पेबल्स लाइक मटेरियल विल बी रिमूव्ड इन ग्रीड चेम्बर हाँ मजे क्या बराबर जे का पेबल्स मजे लहान लहान दगड़ा तुकड़े वगैरह यारख जे मटेरियल है सॉलिड हाँ तो पूर्ण हा ग्रीड चेम्बरम का रिमूव के लिए बराबर तो ये ग्रीड चेम्बर जे है हाँ ये सग का जे की खाली त्याच्याबरोबर वाहत आलेलं मटेरियल आहे हे फ्लोटिंग मटेरियल आपण कुठं रिमूव्ह केलं स्क्रीनिंगमध्ये पण जे त्याच्याबरोबर वाहत आलेलं आहे त्याच्यामध्ये बॉटमला असलेलं मटेरियल ह्या ग्रीड चेंबरमधून काही केलं जाईल बाजूला केलं जाईल बरोबर आफ्टर दॅट ऑल वॉटर विल गो टुवर्ड्स ऑइल अँड ग्रीज ट्रॅप ओके मग याच्यावरती जे काही तरंगणारं ऑइल असेल केमिकल असेल ग्रीस असेल यासारखे जे केमिकलयुक्त जे पदार्थ है तो पूर्ण जे तरंगे कारण का ऑइल आ ग्रीज से ही डेन्सिटी कमी आते तो वॉटर वरती तरंगत आते बरबर है मैं पूर्ण जे मटेरियल है ये ऑइल आ ग्रीज ट्रैपम रिमूव के लिए जाए ऑइल एंड ग्रीज ट्रैप तैयार यूज के जेनेकर हरती जे का ग्रीज सारख मटेरियल आल केमिकल आल ऑइल सारखे ये पूर्ण का रिमूव के लिए जाए ओके तर याच्यामध्ये काय केलं जातं ऑइल ग्रीस ट्रॅपमध्ये पूर्ण ग्रीस किंवा ऑइल यासारखं मटेरियल असेल वेस्ट असेल ते पूर्ण रिमूव्ह केलं जातं ओके देन दॅट वेस्ट वॉटर विल गोज टुवर्ड्स इक्विलायझेशन टँक सो वॉट इज मीन बाय इक्विलायझेशन टँक द नेम इट सेल्फ सेज दॅट इक्विलायझेशन म्हणजे काय वॉट एवर वॉटर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री दॅट इज ऑफ डिफरंट टेम्परेचर वॉटर ओके काय म्हणजे काय तर जे काही वॉटर आपल्याला इंडस्ट्रीमधून येते ते सगळं काय असणार आहे वेगवेगळ्या टेम्परेचरचं असणार आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं असणार आहे मग हे वॉटर जे आहे ते आपल्याला इक्विलाईज करायचं आहे म्हणजे काय करायचं होमोजिनियस करायचं एकजीव करायचं आहे ओके आणि याचं टेम्परेचर मेंटेन करायचं आहे जे की हाय टेम्परेचर असणार आहे वॉटरचं ते आपल्याला रिड्यूस करायचं आहे आणि काय करायचं आहे त्याचं इक्विलायझेशन करायचं होमोजिनियस करायचं ते पूर्ण वॉटर एकमेकामध्ये मिक्स झालं पाहिजे आणि त्याचं टेम्परेचर कमी व्हायला पाहिजे ओके तर त्याचं पण आपण बघूया आपल्याकडे पिक्चर असेल हे झालं पहिलं स्क्रीनिंग ओके याच्या थ्रू आपण सगळं फ्लोटिंग पार्टिकल रिमूव्ह केले ओके आणि हा आहे इक्विलायझेशन टँक ओके तर इक्विलायझेशन टँकमध्ये काय केलं जातं बा इक्विलायझेशन मेक्स द वेस्ट वॉटर होमोजिनियस काय करतं की पूर्ण हे पाणी जे आहे ते एकजीव करतं पूर्ण एकमेकामध्ये मिक्स होतं रिटेन्शन टाईम डिपेंड्स अपॉन द कॅपॅसिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट जनरली सिक्स टू सॉरी एट टू सिक्स्टीन आवर्स म्हणजे काय तर जो काही रिटेन्शन टाईम म्हणजे तिथं जे वॉटर थांबणार आहे त्याचा पिरियड किती असणार आहे आठ ते सोळा तास मग हे कशावरती डिपेंड आहे की तुमच्या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटच्या साईजवरती ओके जेवड़ी मोटी साइज अल तेवड़े वॉटर तिथ थे 
मैं तेज साइज वरती आठ से सोलह तास अपने तिथ वॉटर ठेवा है ओके पशा सा तर ते सग एकजीव पाइजे आस टेम्परेचर मेन्टेन पाजे तो थोड़स थंड पाजे जे कि हाई टेम्परेचर वॉटर होते वेस्ट वॉटर तो पूर्ण अपने का नॉर्मल टेम्परेचरला आना चाहिए ओके आता बह डायग्राम मधे तुम्हें बढ़ू शकता है कि इन्फ्लुएंट फ्रॉम स्क्रीनिंग जे कि स्क्रीनिंग मधुन जे कहीं वॉटर पूरा आए इन्फ्लुएंट वी आर कॉलिंग वॉट एवर वॉटर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री दैट इज इन्फ्लुएंट ओके सो इन्फ्लुएंट फ्रॉम स्क्रीनिंग एयर फ्रॉम डिफ्यूजन मे खालून का एयर पास के जेनेकर का हो वॉटर थरोली मिक्स हो टेम्परेचर मेन्टेन होके इतना स्प्रे ऑफ वॉटर कमिंग फ्रॉम डाइंग यूनिट एंड लास्ट दिस विल डिस्चार्ज टू कूल एंड होमोजेनियस इन्फ्लुएं टू पी एच करेक्शन टैंक ओके सो दिस ऑल वॉटर विल गो टूवर्ड्स पी एच करेक्शन टैंक ओके सो इन दस इन दिस फ्लो चार्ट यू कैन सी दिस न्यूट्रलाइजेशन टैंक ओके सो नेम इट सेल्फ सेज दस दिस न्यूट्रलाइजेशन टैंक मीन्स वी हैव टू डू वन थिंग वी हैव टू न्यूट्रलाइज वॉट एवर वॉटर इज देअर वॉट एवर वेस्ट वॉटर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री दैट इज ऑफ डिफरंट पी एच वी हैव टू मेन्टेन पी एच ऑफ दैट पर्टिक्युलर वेस्ट वॉटर ओके अपने का इतना कि पूर्ण जे कहीं वॉटर है तो वॉटर का न्यूट्रलाइज कराए मे जर तो ऐसिडिक अल्कली मटेरियल ऐड करना पी एच मेन्टेन करना वी हैव टू मेन्टेन दैट पी एच एज सेवेन ओके सेवेन पी एच का न्यूट्रल आतो बरबर है सेवेन टू सेवेन पॉइंट फाइव एवडा पी एच अपने मेन्टेन कराए जेनेकर जे कि वॉटर है तो पूर्ण का न्यूट्रल आए एक ऐसिडिक पसना है और अल्कली पसना है मुझे न्यूट्रल कस कर इफ दैट वॉटर इज ऐसिडिक देन वी हैव टू ऐड अल्कली मटेरियल इन दैट पर्टिक्युलर वेस्ट वॉटर ओके इफ दैट वॉटर इज अल्कली देन वी हैव टू ऐड ऐसिडिक मटेरियल इन दैट पर्टिक्युलर वॉटर देन इट विल बी न्यूट्रल ओके अशा प्रकार न्यूट्रलाइजेशन टैंक मध्य अपने वॉटर न्यूट्रल कर यू कैन सी इन दिस डायग्राम ओके वॉट एवर इन्फ्लुएंट कमिंग फ्रॉम इक्वलाइजेशन टैंक दैट विल बी कलेक्टेड इन दिस टैंक एंड एसिड और अल्कली मटेरियल दैट विल बी एडेड इन दिस पर्टिक्युलर वेस्ट वॉटर बिकॉज वी हैव टू मेन्टेन पी एच ऑफ दैट पर्टिक्युलर वेस्ट वॉटर वी हैव टू न्यूट्रलाइज दैट वेस्ट वॉटर ओके समझ ला सर न्यूट्रलाइजेशन टैंक मधे का जे क्या वॉटर है तेल का न्यूट्रल के मजे का पी एच मेन्टेन किया ओके नेक्स्ट दिस वॉटर विल गो टूवर्ड्स क्वागुलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन टैंक ओके दिस वॉटर विल गो टूवर्ड्स क्वागुलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन टैंक आता क्वागुलेशन मे क्या वी आर एडिंग क्वागुलेट इन दैट पर्टिक्युलर वेस्ट वॉटर ओके Which type of coagulant? Alum. Okay, like alum, we can add in that waste water. Okay, ma alum add ke liye antar kya hota? Alum has positive charge. Okay, alum particles has positive charge, and whatever impurities present in that particular waste water, that is having negative charge. Okay, positive charge and negative charge. Will attract to each other, and there will be flock formation. Flock formation means whatever particles are there, they will attract each other, and they will get size bigger than earlier. Means whatever more smaller particle changes to larger particle. Okay, and that all large particle will move towards bottom by gravity, and that will be our. sludge and that will be removed by clarifier okay manje kay tar yacha madhe je kay coagulation process hai tyacha madhe apan kay karto ki tyacha madhe coagulant add karto kutle coagulant tar alum sarke okay ma alum add kelyanantar kay hota 
जे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ निगेटिव पार्ट चार्ज पार्टिकल ये अट्रैक्शन होता और जे कहीं लहान पार्टिकल है तो मोटा पार्टिकल मे रूपांतर होते कस कि सगले एकत्र फ्लॉक फॉर्मेशन हे फ्लॉक फॉर्मेशन व्यवस्थित होने सा फ्लॉक्युलेशन फ्लॉक्युलेशन मे जेंटल स्टेरिंग टू द वॉटर ओके okay, जेंटल स्टेरिंग करते अपन तो पूर्ण जे आलम ऐड के वॉटर ये का करो ढवलतो मिक्स करते बरबर मैं मिक्स के लिए वॉटर का परत अपन पुढ़ पठव पुढ़ पठव प्राइमरी सेटलिंग टैंक दिस वॉटर विल गोज टुवर्ड्स प्राइमरी सेटलिंग टैंक वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक मधे का हो जे का वॉटर है हाँ ते पूर्ण शांत रहता बरबर है तैतल जे का मटेरियल है हाँ मजे जे पार्टिकल है हाँ मोटे पार्टिकल ते सगले खाली डाउनला बॉटमला यून सेटल होता ओके मे सेटल मटेरियल मजे क्या अपला स्लज है ओके एंड दैट स्लज विल गो टुवर्ड्स स्लज ड्राइंग That surge will be removed from primary settling tank, and that will be sent towards sludge drying bed. Okay. So, to me, settling tank is a big deal. You can see in this picture. Okay. Yeah, but the thing is, you must have seen the sedimentation tank or settling tank. Yeah, so what is it? That the whole place is water. The peace is there. Any place is material. ते पूर्ण तेजमदे इम्प्युरिटीज जा का है तो पूर्ण सेटल डाउन होता बॉटमला आनी ते आपन रिमूव करतो ओके सो दैट इज़ अवर सेडिमेंटेशन टाइम ओके नेक्स्ट दैट ऑल वाटर विल बी सेंट टुवर्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टैंक ओके माते ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस का है हम In biological treatment tank, there will be two processes. One is aerobic process, and other is anaerobic process. What the aerobic process means? Who will tell? Oxygen. Yes. In presence of air. Okay. In presence of air. Oxygen. Hmm. What process? What is it? ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो वेस्ट वॉटर मध्य ऑलरेडी प्रेजेंट आता बरबर है ये मैक्रो ऑर्गेनिजम का यहाँ जे ऑर्गेनिक मटेरियल है महत्वाच ऑर्गेनिक मटेरियल बर का कारण का इनऑर्गेनिक मटेरियल विल नॉट डी डीकम्पोज ओके ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल ही विल बी डीकम्पोज बाय मैक्रो मैक्रो वेरी गुड ओके मग ये डीकम्पोज करता मे कंज्यूम करता डीकम्पोजिशन मजे का मैक्रो ऑर्गेनिजम के पूर्ण जे मटेरियल है तो खाउन टाकत ओके खाउन टाकत पचवत ओके पचवने की क्रिया मे तो डीकम्पोजिशन ओके मग ये पचवत आता करता ऑक्सिजन का वर करता एयर का वर करता बरबर है मैं ऑक्सिजन का वर हो तो मजे तो एरोबे हे पचवत आता ऑक्सिजन का वर हो एयर वपर करत नहीं तो मजे एनोरोबी ओके अशा दोन प्रोसेस होते ओके तुम्हें बगित टर्शरी ट्रीटमेंट कि बायो सेकेंडरी ट्रीटमेंट मधे ओके सेकेंडरी ट्रीटमेंट मधे बगित ओके दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट लेवल ओके इन दैट यू सीन दैट सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड बायोमास ओके एरोबिक ट्रीटमेंट मध्य सग महत्व है कि ऑक्सिडाइजेशन जार कि जे का तुम मैक्रो ऑर्गेनिजम ने तेज डीकम्पोजिशन के फाइनल प्रोडक्ट का होता कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड बायोमास ओके एन एरोबिक प्रोसेस मधे का होता ओके एन एरोबिक प्रोसेस मधे सग महत्व मिथेन आयोमास ओके 
बच्चे दोन प्रोसेस है एरोबिक आनोरोबिक एरोबिक प्रोसेस मध्य फाइनल प्रोडक्ट का होता कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड बायोमास एनोरोबिक प्रोसेस मध्य का होता मिथेन एंड बायोमास मग एनोब एनोरोबिक प्रोसेस मध्य जो मिथेन अपन घतो मे बायोप्रोडक्ट जे निकत बाहर ते अपन यूज करू शको मिथेन का यूज कुट कुट कर दो तुम्हारा महत्ति है ओके ओके दोन ट्रीटमेंट हे होता बरबर है देन नेक्स्ट दैट ऑल वॉटर गोज टुवर्ड्स सेकेंडरी सेटलिंग टैंक ओके मजे क्या सेकेंडरी सेटलिंग टैंक मजे सेडिमेंटरी टैंक ज्यादे वॉटर है पूर्ण शांत फ्लो के जेनेकर जे कई पार्टिकल है तो पूर्ण सेटल डाउन होते तो जो का सेटल डाउन पार्टिकल है तो अपना स्लज आना है तो पूर्ण स्लज कूट पाठला जो स्लज ड्राइंग बेड कड़े आता बच्चम जो स्लज है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक मधल हाँ तो स्लज कूट पाठला जा रहा है स्लज ड्राइंग बेड पैम थोड़ा स्लज अपन का परत बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सा पाठ का पाठ तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सा कारण का ये जे मैक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट है क्वांटिटी मेंटेन करना अपन का हा जो स्लज है तो परत अपन कूट पाठ तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सा बरबर का पाठ तो? कारण का मैक्रो ऑर्गेनिजम की क्वांटिटी जर योग्य जे का ऑर्गेनिक मटेरियल है तो पूर्ण कंज्यूम होना है बरबर है जर ते मैक्रो ऑर्गेनिजम ने पूर्ण ऑर्गेनिक मटेरियल खाउन टाकल तरच अपन काू शको ती व्यवस्थित प्रोसेस अभी समझू शको कि ऑर्गेनिक मटेरियल पूर्ण कंज्यूम कराए तो अपने मैक्रो ऑर्गेनिजम की क्वांटिटी मेन्टेन करना गरजे बरबर है मनु आप करो कि सक जे का स्लज है तो पूर्ण स्लज ड्राइंग बेडक न पाठता ज्यादा छोटा पार्ट थोड़ा सा पार्ट अपन का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट कड़े पाठ तो, जेनेकर मैक्रो ऑर्गेनिजम की क्वांटिटी व्यवस्थित रहे पूर्ण जे ऑर्गेनिक मैटर है तो कंज्यूम होके आता बेल इतपर्यंत सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता लास्ट है टर्शरी ट्रीटमेंट ओके आता टर्शरी ट्रीटमेंट मधे का होता कि जे का तुम चेत जे का ऑर्गेनिक मैटर होता तो पूर्ण मैक्रो ऑर्गेनिजम ने कंज्यूम के काड़ून टाक रिमूव के पे मैक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट है आप सगे एन्वायरमेंट सा सग्या ह्यूमन हेल्थ सा हानिकारक है बरबर है दैट वी हेव टू रिमूव बरबर है दैट मैक्रो ऑर्गेनिजम वी हेव टू रिमूव एंड फॉर दैट वी आर टेकिंग टर्शरी ट्रीटमेंट वी आर प्रोवाइडिंग टर्शरी ट्रीटमेंट टू द वेस्ट वॉटर ओके मत टर्शरी ट्रीटमेंट का है तलाज अपन का एडवांस ट्रीटमेंट ओके एडवांस ट्रीटमेंट ओके आता टर्शरी ट्रीटमेंट तुम्हें बगित ओके आता हेत टर्शरी मध्य का पेली गोष अपन सगत महत्व क्लोरिनेशन है तरीपन अपन आधी का आलम ऐड कर आलम ऐड करो करो इट हेल्प्स टू रिमूव एडिशनल फॉस्फरस पार्टिकल ओके आलम ऐड के होता कि जो फॉस्फरस पार्टिकल है तो पूर्ण रिमूव के ग्रुप द रिमेनिंग सॉलिड्स टुगेदर फॉर इजी रिमूवल इन फिल्टर सेम एक्शन का पूर्ण जे का पार्टिकल है लहान पार्टिकल ते एकत्र परत सेटल डाउन होना अपन तो स्लज रिमूव करना हिंदी प्रोसेस आलम को सगत महत्व का क्लोरिनेशन वी हेव टू ऐड क्लोरिन इन दैट पर्टिकुलर वेस्ट वॉटर वाई वी आर ऐडिंग वी हेव टू रिमूव दैट ऑल मैक्रो ऑर्गेनिजम ओके सो क्लोरिन कॉन्टैक्ट टैंक डिस इन्फेक्ट द टर्शरी ट्रीटेड वेस्ट वॉटर बाय रिमूविंग मैक्रो ऑर्गेनिजम इन ट्रीटेड वेस्ट वॉटर इन्क्लूडिंग बैक्टेरिया वायरस एंड पैरासाइट्स सो वॉट एवर आर बैक्टेरिया वायरसेस एंड पैरासाइट प्रेजेंट इन दैट वेस्ट वॉटर दैट विल बी रिमूव बाय क्लोरिन ओके मत क्लोरिन जो कंटेंट है 
तर क्लोरीन कंटेंट आपण ऍड करणार जे क्लोरीन आहे ते सगळ्यात महत्वाचं त्याची क्वांटिटी ओके ते कमी झालं तर मायक्रो ऑर्गेनिझम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट राहणार आहेत ते पूर्ण मारले नाही जाणार ओके आणि जर जास्त झालं परत ते इफेक्ट करणार आहे ते इफेक्ट एन्व्हायरमेंट वरती करणार आहे ह्युमन हेल्थ वरती करणार आहे सगळ्यावरती करणार आहे मग त्याची क्वांटिटी आपल्याला व्यवस्थित ऍड करणं गरजेचं आहे आणि ते समजा चुकून जास्त झालं तरी पण त्याच्यावर सोल्युशन आहे रिमेनिंग क्लोरिंग इज रिमूव्ह बाय ऍडिंग सोडियम बायसल्फेट जस्ट बिफोर इट डिस्चार्ज ओके म्हणजे ऍडिशनल क्लोरिन जे आहे ते आपण कसं रिमूव्ह करतो बाय ऍडिंग सोडियम बायसल्फेट ओके सोडियम बायसल्फेट ऍड करून आपण ते ऍडिशनल क्लोरिन सुद्धा रिमूव्ह करतो आणि नंतर मग आपण हे वॉटर डिस्चार्ज करतो व एवढी ही प्रोसेस कशाचे इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटचे ओके दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ओके आता तुम्ही स्लज ड्राईंग बेड सुद्धा बघू शकता इकडं जो काही स्लज म्हणत होतो आपण ओके आता बघा हे स्लज थिकनिंग युनिट तर या पाईपद्वारे असं स्लज पंप करून इथं आणला जातो आणि इथं टाकला जातो बरोबर आहे मग स्लज ड्राईंग बेड बघा बघा हे ड्राईड स्लज आहे ओके तर या प्रकारे काय केलं जातं स्लज टाकून दिला जातो जेणेकरून ते पूर्ण स्लज ड्राय होईल ओके तर ही सगळी प्रोसेस कशाची होती आपली इफ्लुएंट इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट समजले सगळ्यांना सर ड्रायड असल्याचा परत काय उपयोग आहे का हा त्याचा आपण काय उपयोग करत नाही मे बी आता ऍडव्हान्स मध्ये काय उपयोग असेल पण सध्या तरी आपण नाही करत त्या स्लजचा काही उपयोग आय थिंक मे बी कुठं कुठं करत असतील कारखान्यातली मळी वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल ऐकले ते पण एक प्रकारचं ते पण एक प्रकारचं वेस्ट आहे त्या प्रकारे काय युज करता येत असेल तर करत असतील पण शक्यतो त्याच्यामध्ये हजार्डस केमिकल वगैरे असतात त्यामुळं कोण उपयोग करत नाही मळी ही वेगळ्या टाईपची पण ह्या इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटमधून बाहेर पडलेला स्लज जो आहे तो आय थिंक कुठं युज करत नाही ओके हे सगळ्यांनी लिहून घेतलंय सगळ्यांनी फ्लो चार्ट लिहिलेला आहे ओके मग याची प्रोसिजर जे आहे ते तुमचं तुम्ही लिहिणार जस्ट मी primary treatment level that is over yes sir okay secondary aerobic anaerobic no sir no sir no hi ko sir kadi sangaycha tumhi sir he tumhala nahi samajla tar mukur cha kay samajnar hai barobar hai manje samajle tumhala saglyanna pan lehon gyaycha baki hai na ata tumhala samajla yacha artha tumhi parat te ahe cha jasa cha tasa lakshat thodi ch ranar hai barobar hai यू हॅव टू राईट प्लीज राईट डाऊन सेकंडरी ट्रीटमेंट लेवल बर याच्यामध्ये कुणाला काही शंका आहे आणखी एकदा बघा वन मिनिट ओके या प्रोसेसमध्ये कुणाला काही शंका आहे सगळ्यांना व्यवस्थित समजलंय सेकंडरी ट्रीटमेंट सांगत का सर ओके सेकंडरी ट्रीटमेंट यू हॅव टू यू नीड टू अंडरस्टँड ठीक आहे हे सेकंडरी ट्रीटमेंट टर्शरी वगैरे ते एक्सप्लेन केलेलं आहे का केलं सर एक्सप्लेन केलंय पण लिहायचं 
ओके ठीक है आता सेकेंडरी ट्रीटमेंट बढ़ा सेकेंडरी ट्रीटमेंट मध्य होता दोन प्रोसेस होता हम्मी एक एरोबिक प्रोसेस एनोरोबिक प्रोसेस हाँ जस कि आता अपन इत ब फ्लो चार्ट मध्य कि वॉटर कुछ जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मध्य दोन प्रोसेस है एक एरोबिक आ दुसरी एनोरोबिक बरबर मग हि एरोबिक ट्रीटमेंट मे का कि जे का मैक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट है अपने वेस्ट वॉटर मध्य मैक्रो ऑर्गेनिजम का करता कि जे क्या ऑर्गेनिक मटेरियल है हाँ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ते पूर्ण का करता कंज्यूम करता ते पूर्ण का करता खाउन टाकत हाँ ये खाउन टाकत आता पचवत आता का एयर का वर करता मे ऑक्सीजन का वर करता अपन का एरोबिक कुछली प्रोसेस मन तो एरोबिक आइक्रो ऑर्गेनिजम ज्यास ये ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करता खाउन टाकत आता कि पचवत आता कुछ ही प्रकार से एयर का वर कर एनोरोबिक ओके अशा दोन प्रोसेस है तै कशा मधे सेकेंडरी ट्रीटमेंट लेवल मध्य समझ ल यस कोणी क्वेश्चन विचारलेला यस समजलं हो सर समजलं ओके ठीक आहे ओके सेकेंडरी ट्रीटमेंट लेवल प्लीज राईट डाऊन प्रायमरी झाले ओके प्राइमरी ट्रीटमेंट लेवल इज ओवर प्रिलिमिनरी ओवर ऑलरेडी देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी ओके सो वॉट एवर एनोटेशन यू आर डूइंग ऑन द स्क्रीन प्लीज रिमूव इट प्लीज राइट डाउन फास्ट
simultaneously give me attendance i will check your roll call list and i will call only absent roll numbers roll number 11 Roll number fourteen. Roll number sixteen. Roll number twenty-eight. Roll number thirty-six. Roll number forty-two. Forty-three. Roll number forty-seven. Roll number fifty. Roll number sixty-three. Okay, just check absent roll numbers: eleven, fourteen, sixteen, twenty-eight, thirty-six, forty-two, forty-three, forty-seven, fifty, and sixty-three. Okay, is this over? Yes, sir. Yes, no. sir. No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Okay. Please write down fast so that we will cover uh, next part. Over, sir. Okay, all of you over. Yes, sir. Okay. Next, this is activated sludge process. Okay, whatever sludge is there, we are recycling and we are putting in aeration tank so that all microorganisms quantity will be maintained. just take it screenshot of this and afterwards you can draw this diagram just next that is tertiary or advanced treatment write down I 
और यस सर ओके ऑल ऑफ यू और सर ओके प्लीज बी फास्ट ओके 
Okay, our time is over. Please be fast. Over, sir. Okay, thank you. Uh, whatever next part of this chapter, we will uh, continue in next lecture. Okay, shall we stop here? Yes, sir. Okay, thank you.